Hit Nacht. Nachrichten. Um 1 Uhr mit Wolfgang Berger. Die FDP hat einen Sozialreformstopp angekündigt. Generalsekretär Giasaray nannte die Kindergrundsicherung die letzte große sozialpolitische Reform der derzeitigen Ampelkoalition. Angesichts der Inflation und hoher Zinsen dürfe es keine Ausweitung des Sozialstaats geben, so Giasaray in der Bild. Statt einer weiteren Umverteilung müsse es nun ums Erwirtschaften gehen. Die Ampelkoalition hatte sich zuletzt auf die Kindergrundsicherung und das Bürgergeld geeinigt, das im kommenden Jahr deutlich steigen soll. Soll. Nach der Kabinettsklausur in Meseberg gibt es Kritik an den Beschlüssen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst hat die Maßnahmen für die Wirtschaft als nicht ausreichend bezeichnet. Aus der Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier. Das Ergebnis von Meseberg sei für den Industriestandort Deutschland eine echte Enttäuschung, sagte Wüst. Steuerliche Entlastungen für Firmen und Eckpunkte für weniger Bürokratie sind nach Ansicht des CDU-Politikers zu wenig. Er fordert eine Reform der Energiesteuern und einen wettbewerbsfähigen Strompreis. Auch Hamburgs rot-grüne Koalition hat sich für einen niedrigeren Strompreis für energieintensive Industriebetriebe im internationalen Wettbewerb ausgesprochen. Und der Verband der chemischen Industrie warf der Bundesregierung vor, sie ignoriere eine akute Notlage. Die Linke hat die Wahl ihrer neuen Fraktionsspitze im Bundestag auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie war eigentlich für Montag geplant und sollte auf einer zweitägigen Fraktionsklausur vorbereitet werden. Aus Berlin Bianca Schwarz. Die beiden bisherigen Fraktionschefs Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali wollen nicht mehr antreten. Beide machen aber so lange weiter wie nötig. Hintergrund ist der interne Konflikt um Sarah Wagenknecht. Es wird erwartet, dass sie aus der Linken austritt, um eine eigene Partei zu gründen und in diesem Fall ein paar weitere linke Bundestagsabgeordnete mit Wagenknecht gehen werden. Sollten insgesamt zwei Bundestagsabgeordnete die Linke verlassen, würde die Partei ihren Fraktionsstatus verlieren und wäre dann nur noch als Gruppe im Bundestag vertreten. Die Mutter des umstrittenen spanischen Fußballverbandspräsidenten Rubiales ist wegen ihres Hungerstreiks in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie Agenturen berichten, hat es gesundheitliche Probleme gegeben, weshalb die Einlieferung nötig wurde. Rubiales Mutter war vor drei Tagen in einer Kirche aus Protest in den Hungerstreik getreten. Ihr Sohn werde ungerecht und unmenschlich behandelt, hieß es aus ihrem Umfeld. Rubiales steht international in der Kritik, weil er nach dem WM-Finale die spanische Nationalspielerin Hermoso festgehalten und auf den Mund geküsst hatte. Und das Wetter in Deutschland. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Vor allem im Norden und Osten sind auch Schauer möglich, 17 bis 21 Grad. Am Freitag im Süden sonnig, in der Mitte Schauer, im Norden und Osten oft freundlich, 20 bis 25 Grad. Und am Samstag fast überall sonnig bei 22 bis 28 Grad. Das waren die Nachrichten. So, damit sind wir wieder auf dem neuesten Stand. Fehlt noch der Blick auf die Verkehrslage in Deutschland. Hier ist der Verkehrsservice in der ard Hitnacht. Die Autobahn 1 Dortmund Richtung Köln ist zwischen Vollmarstein und Gevelsberg immer noch nach dem Lkw-Unfall gesperrt. Es staut sich, aber nicht mehr ganz so lang. Die A2 Berlin Richtung Hannover bleibt zwischen Thesen und Lastau wegen Bergungsarbeiten bis voraussichtlich Samstag gesperrt. Ja, war ein großer Unfall. Umleitung führt über Burg. Allerdings ist die auch überlastet, sogar in der Nacht. Die Polizei empfiehlt deswegen Lkw-Fahrern zum Beispiel weiträumig über die A9 und die A14 auszuweichen. Die A3 Arnheim Richtung Oberhausen ist zwischen Rees und Hamm-Minkeln wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Autobahn 7 Hannover Richtung Hamburg ist zwischen Hamburg-Harmsdorf und Heimfeld wegen Aufräumarbeiten gesperrt. Auch die A261 ist deshalb ab Tötensinn gesperrt. Umleitung führt über die B75, Ehrstorf und die B73. Und die Autobahn 113 in Berlin und auch die A100, also die verlaufen dort gemeinsam. Schönefeld Richtung Wilmersdorf ist zwischen dem Dreieck Neukölln und Gerade Straße wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Ein Hinweis noch für Böblingen. Ich wiederhole es nochmal. Dort wurde eine bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt. Unbedingt deswegen bitte, falls Sie heute Nacht Durst haben und Wasser trinken wollen, das Wasser abkochen. Oder machen Sie einfach eine Flasche auf, wenn Sie zu trinken zu Hause haben. Bis sicherer. Der Soundtrack für die Nacht. Die ARD Hit. Frische Musik gibt's von mir in einer frischen Nacht. So heißt die Sendung. Ich bin Hanna Bauer.